ശ്രീഗിരി വെങ്കടേശായ നമഃ ഓം ലക്ഷ്മി ശ്രീഗിരി വെങ്കടേശായ നമഃ ഓം ലക്ഷ്മി ശ്രീഗിരി വെങ്കടേശായ നമഃ ശ്രീപത്മനാഭ പുരുഷോത്തമ വാസുദേവ വൈകുണ്ഠമാധവ ജനാർദ്ദന ചക്രപാണേ ശ്രീവത്സചിഹ്നി ശരണാഗത പാരിജാത ശ്രീ വെങ്കടാചലപരേ തവ സുപ്രഭാതം ദേവ 
देवा वेंगडपती देव देवा रुक्मा प्रयादा आरती टाइम पर डाइगो ये सेलियांग मानुई मरियादाई काइना देवा वेंगडपति रुक्मा प्रयादा वन आरे दे तोड़ो बापा मार नहीं तो कैसे ले चलियो दोगई वड्डू ना सही लगी थी तंगेली वर्दी चुमकों का बाहर जम चपुड़े वर्दी करते न तो अम्मगेलो कुल धर्मो अम्मे इंदर ही पर इन्दर ट्रुप्मी इंगलिम कड़ी मेगम कल्याण गड़ी चाय के न नाना आशा अल्पस परिधनो कुर्च सोरनों करी दी व्यक्ति दे अदाष्ट वीटी चाणको चाणकमेटी चाणको वयसदेवेवती अम्मा ब्राह्मण पे कन्यादान अदाकुणा 
സമുദായ സ്നേഹം വിചാരിച്ച് എനിക്കൊരു പണി തന്നതുകൊണ്ട് കഞ്ഞി കുടിച്ചെങ്കിലും കഴിയുന്നു കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള ഈ വീടും കൂടി വിറ്റാലും പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയാൽ ആപത്ത പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട നാരായണപ്പയ്യ എന്താ വന്നത് റുക്മ തറമഴുകൻ കുറിച്ച് ചാണകം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ ചാണകം കൊണ്ടു വന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയിക്കുള്ളൂ പൈ ചാണകം കൊണ്ടെന്നല്ലോ സന്തോഷായി റുക്മ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോയത് റുക്മയുണ്ട് അവക്കകത്ത് ജോലിയുണ്ട് പൈ ചാണകം അവിടെ വെച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ വെട്ടി വെട്ടി തിന്നോ പണ്ടാറം കവി നമസ്കാരം ആ സെയിൽ ടാക്സിന്റെ കണക്കുകൾ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കണക്കേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതുകൂടി ശരിയാക്കി വെച്ചേക്കൂ സെയിൽ ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എപ്പോഴാണ് കയറി വരിക എന്നറിയില്ല ഇവരെ ഇരുന്ന് എഴുതണ്ട ആ ബുക്കുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ ശരി രാമഷേണായിയുടെ അമ്മയല്ലേ അതെ വെയിലത്ത് നടന്ന് ചാണം പറക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വളത്തിനാണോ ചിതയ്ക്കാണ് എനിക്ക് വയസ്സായിരിക്കല്ലേ എന്റെ മോന് വേണ്ടടത്തോളം പ്രാരാപ്പം ഉണ്ട് എന്റെ ശവദാഹത്തിന് കൂടി അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുതല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ച എന്റെ ശവദാഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ചാണക വരലിയ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് സ്വന്തം ചിതയ്ക്കെന്നും പറഞ്ഞ് വരലി ഉണക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമാണ് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മോളെ പ്രായമായാൽ മരിക്കും ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മോനൊരു പ്രയാസം വരരുത് നമ്മുടെ കൂട്ടരിൽ ചിലര് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ദക്ഷിണ തരാറില്ലേ ആ പൈസയെല്ലാം ഞാനൊരു തകരപ്പെട്ടിയിലിട്ട് കട്ടിലിന്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോളത് ഓർത്തു കൊള്ളണം പപ്പമ്മ മരിച്ചാൽ പപ്പമ്മയുടെ കർമ്മങ്ങൾ നടത്താൻ അത് മതിയാകും നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് വരളി ഉണ്ടാക്ക് എനിക്ക് വിഷമാണ് പപ്പമ്മ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത് എങ്കിൽ വേണ്ട നീ പോയി മേല് കഴുക സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് വെക്കേണ്ടതല്ലേ സാറിനോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചുള്ളൂ സാറ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടൊരു സംസ്കൃത പാഠശാല നടത്തിയിരുന്നെന്ന് കേട്ടു നേരാൽ പഠിക്കാൻ ആളെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ അത് നിർത്തി കമ്മത്തിന്റെ കടയിൽ കണക്കെഴുതാൻ കൂടി എന്താ ചോദിച്ചത് ഞാൻ കുറച്ച് സംസ്കൃതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അറിയാവുന്ന വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പകൽ സമയം ഞാൻ കടയിലായിരിക്കും സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം എന്താ പോരെ ശരി ആട്ടെ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഞാൻ തൈപ്രമ്പിൽ നാരായണമേനോന്റെ മകനാണ് രഘു എന്നാണ് പേര് 
സംസ്കൃതം ഏതുവരെ പഠിച്ചു ശബ്ദരൂപവും ധാതുരൂപവും അമരകോശവും ഒക്കെ പഠിച്ചോ രഘുവംശം വരെ പഠിച്ചു അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമായി സൗകര്യം പോലെ വന്നുള്ളൂ ആ രഘു തുടങ്ങുകയാണെന്ന് നല്ല ദിവസമാണ് ഇന്ന് തന്നെ വരാം സാർ സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ വന്നതാണ് തൈപ്പറമ്പിൽ നാരായണമേനോന്റെ മകനാണ് എന്തോ ആ കുട്ടിക്ക് സംസ്കൃതം പഠിക്കണമെന്ന നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടായി മോള് ഗ്രന്ഥങ്ങളിരിക്കുന്ന അലമാരിയിൽ നിന്ന് കുമാരസംഭവവും ശാകുന്തളവും ഇനി എടുത്തോളൂ ആ നീ കുറച്ചു നാളായി പഠിത്തമൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കല്ലേ ഇതൊരവസരമാണ് വന്നിരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ അത് വേണ്ട വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നിടത്ത് ജാതിയും മതവും ആണും പെണ്ണും വ്യത്യാസമില്ല ആചാരങ്ങളും മര്യാദകളും ഒന്നും ഇല്ലാതായി പെൺകുട്ടികളെ വയസ്സറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പഠിപ്പിക്കുക അതും ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ കുമാര സംഭവവും ശാകുന്തളവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കൂട്ടത്തിൽ അലങ്കാര ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ കുവലയാനന്ദം കൂടി പഠിക്കുക സാറിന്റെ ഇഷ്ടം തരുമോളെ മോളുകൂടി ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു ദക്ഷിണ അസ്ഥി ഉത്തരസ്യാം ദിശി ദേവതാത്മ ഹിമാലയോ നാമ നഗാധിരാജ പൂർവ പരൗതോയ നിധിർവഗാഹ്യ സ്ഥിത പൃഥിവ്യ ഇവ മാനദണ്ഡ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന് ദൈവീകത്വമാണ് കാളിദാസ മഹാകവി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിമോൽപുത്രിയാണല്ലോ ശ്രീ പാർവതി ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള രണ്ട് മഹാസമുദ്രങ്ങളെ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരളവുകോൽ എന്ന മാതിരിയാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ കിടപ്പ് എന്നാണ് രഘു ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കൂ അസ്ഥി ഉത്തരസ്യാം ദിശി ദേവതാത്മ ഹിമാലയോ നാമഹ നഗാധിരാജ പൂർവാ പരൗതോയ നിധിർവകാശ്യ സ്ഥിത പൃഥിവ്യ ഞാൻ പപ്പടം നിൽക്കാൻ പോവാണ് റുക്മ അവിടെ പോയി ഒരിടം വരെ പോയി ഞാൻ കൂടെ വരട്ടെ ചാണകം കൊണ്ടുപോകാനോ വിറക് കീറാനോ തെങ്ങിന്റെ പുറത്തു കയറാനോ ഞാൻ കൂടെ വരാം പോയി പപ്പടം വെക്ക് തിരുമൽ ദേവാ നീ എനിക്ക് പരീക്ഷിക്കാണ് വെള്ളം ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടും തരാം മറ്റേ ഇരിക്കട്ടെ ഈ കളം തറു ബക്കറ്ററു ബാക്കി എനിക്ക് തലയിൽ വെക്കൂ എവിടെ കഷ്ടമുണ്ട് അവിടെ നാരണപ്പയുണ്ട് എന്റെ പപ്പട പറ്റി എടുത്തോളൂ എന്തായാലും പൈ നല്ല സ്നേഹമുള്ള അയ്യോ എനിക്ക് നാളും ആകുന്നു അയ്യോ തിരുമൽ ദേവാ വെള്ളം എല്ലാം പോയി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ വെള്ളം പപ്പടത്തിൽ പോയി പപ്പടം വെള്ളത്തിൽ പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് നാളെ അഞ്ച് നോക്ക പിന്നെ പിന്നെ വെള്ളം എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു ശ്രീമന്ദിരയുടെ വീട്ടിൽ 
അതാരാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരി രുഗ്മ എന്നല്ലേ പേര് നല്ല പേര് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വരും ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനെ കണ്ട ശേഷം തോഴികളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു അവൾ കൊരിക്കൽ കൂടി ദുഷ്യന്തനെ കാണണമെന്ന മോഹം അതിന് ശകുന്തള ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അതാണ് ഗർഭാങ്കുരേണ ചരണ ക്ഷത ഇത്യകാണ്ഡേ എന്ന ശ്ലോകം വായിക്കൂ ദർഭാങ്കുരേണ ചരണ ക്ഷത ഇത്യകാണ്ഡേ തന്വീസ്ഥിതാക്കതിചിതേവനാചയന്തി ശാഖാസുവൽക്കലമസക്തമി ദ്വിപാ കുടുംബത്തിന്റെ സുഹൃതം നിശേഷം ചെയ്യിച്ചു പോയിട്ടില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും രുക്മയ്ക്ക് ഈ കല്യാണാലോചന വന്നത് അയാൾ സീതനൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇഷ്ടംപോലെ സ്വത്തുണ്ട് എന്തായാലും ഉടനെ നടത്തണം എനിക്ക് അല്പം മനപ്രയാസമുണ്ട് അതാണ് രുക്മയുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിയട്ടെ എന്ന് വെച്ചത് രാമാ പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് കല്യാണം തീരുമാനിക്കുന്നത് എവിടുത്തെ പതിവാണ് വയസ്സറിയിക്കും മുമ്പേ പെൺകുട്ടികളുടെ കന്യാദാനം നടത്താനോ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതെങ്കിലും ഉടനെ നടത്തിയേ വേണ്ടൂ ബാപ്പ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞോ നിനക്കൊരു കല്യാണ ആലോചന വന്നിരിക്കുന്നു ഗോത്രമൊക്കെ കൊള്ളാം പണക്കാരനുമാണ് ശ്രീധനം ചോദിക്കുന്നുമില്ല ചേർത്തലയുള്ള ഒരു പട്ടുമാമ കൊങ്ങണ ബ്രാഹ്മണരുടെ പുരോഹിതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ പദവിയല്ലേ പക്ഷേ പ്രായം അല്പം കൂടുതലാണ് അറുപത് വയസ്സ് അത്ര വലിയ പ്രായമൊന്നുമല്ല രുക്മയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാലായില്ലേ പ്രായം അത്ര കാര്യമാക്കാനില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ പതിവുള്ളതാണല്ലോ പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ കല്യാണമായതുകൊണ്ട് ഒരു പണശേഷി ഇല്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ നിന്റെ അനിയത്തിക്കും പ്രായമായിരിക്കും കാൽ കാശ് ശീതനം കൊടുക്കാൻ ബാപ്പയെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോൾ എതിരൊന്നും പറയരുത് നാളെ നിന്നെ കാണാൻ നിശ്ചയതാമൂലത്തിന്റെ ദിവസം ഉറപ്പിക്കാൻ പട്ടുമാമു ഇവിടെ വരും മോക്ക് നല്ലത് വരും എന്റെ മോള് സന്ധ്യക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വിളക്ക് വെച്ച് തൊഴണം
được mê Kurang cuma lagi, tuh pun orang kahiyu samsari kau nujari kau. Awas serang kita rela. Ipa samsari kau. Yenta, Yenta na. Rukma sundriya. Sundriya orang perempuan orang, orang cerupak karena tuh naunna digara tepatiya. Inginnya orang, orang itu parah itu. Nyan, nyan itu pawa pata Brahmana istri ana. Nyan. Brahmana ni lengan gelum Hindu an. Ini ke dikme istri cude. Pewahang ke nak rey cude. Yang pun. Dikma? Aha, si mandi ni. Dikme, ini kalian orang tu. Ada tu biaya tu yang macam macam boleh. Ini hari ni, illa, matan jeli lana payen di bed. Kole je pergi ana. Ina le ina kana mandiru. Kana ni ngelia. Nyan mukat tu suci cina kila. Ina le kana kulla. Nampar aku tu pergi lano. Pinne lala de. Ina kaliano. Kaliano anjar masing kai ni ulo. Pulik kari ni amma kie. Ida umbaga masa mana pule. Amma ura prasaran kai ni tonu ura kariya de. Kaliano nartu nu seri ella mana. Kore bannya al parni de. Yang pote. Cepatlah pergi dah. Sama yang kurang lagi. Nicih dah mulut ni, ni baru nak. Ha, panas tak? Panas tak? Cenai, cenodu alia, bau deh orang tak ada. Cenai, cerpo orang kirim. Indah, ama ya pun ada mohon ada le, alai bengkala. Keri anu, ya malam berhumani kendo re berhumani kende. Ada ada, keri ini mana? Kendi nama mana tu? Kandi tak malsila ille? Illa. Nah, ni ada. Nah, ni ada. Tangan. Nenggal ini kena ini katere mesin. Nama kita kamat sama orang la binti ni mula kunduran. Rupa ni bapa baran. Nya ni ada kunduran la. Nenggal ini tu poyo tu beranam. Ini kita turut cuci bodi kan. Ada ini kita ni nenggal orang tu berdu. Cepat orang tu. Cepat ni ada muka orang kau ni kalau jalan ni mana? Ayo. Yang ni ni nenggal ini kita ni mesin orang cukup nanti berlalu ni lo. Ada kita kalau jalan. Ini kita ni. Nah, ada ni leh tangan ke. ये वाइस रिकॉल तो तान के इंदिरा नाना कल्याणम आ दिया पर सगे किन्दा है निकल मारी फोर का पर तो जितिया भाग्य माँ सारे दिन घोड़ा मेरे की जीवित क्या अंगूठे चल ले मौक मानी जाती है वाली आप पर तो किसे ले चल ले चेची बेगम वाली मौले चल ले मौले पहले ये इंजोट बुलेकी आये रहने अब लोग में कारण दे मर्दन � Pendek itu sah medium, ini kau rikai hari bela. Orang sangat ni ni kerana, atau apa? Aduh sah dikit. Tapi yang kita kurangkan mulai. Narayana Pai, unduh perasaan kita lagi nampak. Di dalam sini, kita juga sama sekali tidak nampak. Sama sekali tidak. Yang ini kasar orang macam mana diri cuit itu pernah. Yang ini anda papa nak jadi apa orang? Baik. Siapa yang kurang apa yang mereka lakukan? Awak ini beri orang dia. Apa ni? Tenda per. Dukma. Rukba. Rukmini, hari rasa ayat kita, entah macam apa dijun. Anjang kelas. Irdu ayat pol school pada tu nanti. Pinir senai baru samstradam pergi picu yang. Ah, anginnya si daru pun pergi cak. Siapa pun dalam pergi kena. Desi keti, apol singar oke kerjici tu na walau.
കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്കൊരു അനുസന്ധാനം ഉണ്ടാവാൻ ഇവർ ധാരാളം മതി ആ അപ്പോ നിശ്ചയദാമ്പൂരത്തിന്റെ തീയതി നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയാകാം ആയിക്കോട്ടെ
ഞാൻ രുക്മയെ അളവറ്റ് സ്നേഹിക്കുന്നു രുക്മയെ കൂടാതെ എനിക്കൊരു നല്ല കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാവില്ല തുറന്നു പറയും എന്നെ സ്നേഹിക്കാനാവില്ലേ ഷേണായി സാർ എന്റെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹത്തെ വഞ്ചി ചൂട് എന്നാലും ഞാൻ പറയാം രുക്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ പോയി ആചാരങ്ങൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടലുണ്ടാവും ആലോചിക്കാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ സമയമുണ്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരിച്ചു ജീവിച്ചോളൂ ഞാനും സഹിക്കാം രുക്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നിലുള്ള റോഡിൽ വരും ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ശവം എടുക്കാമോ മരിച്ച കിളവെ വിചാരിച്ചു മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മേലാൽ ഷേണായിയും കുടുംബത്തെയും ഗൗഡ സാർസവ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽ കൂട്ടുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷേണായിയുടെ മകൾ ഒരു അന്യജാതിക്കാരന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയതിന് പ്രായചിത്തം ചെയ്യണം തന്റെ മകളെ പരിയർച്ച പിന്തം വയ്ക്കണം കാടാശ്രാദ്ധം നടത്തണം സമുദായം തീരുമാനിക്കും പോലെ ശവമെടുക്കാം എന്തിനാണ് രൂപ നീ ദുഃഖിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോ
വിവരവും സ്നേഹവുമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മൾ ശാകുന്തളം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ശകുന്തള അച്ഛന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ ദുഷ്യന്തനെ സ്വീകരിച്ചു കണ്ണുവൻ അനുഗ്രഹിച്ചതേ ഉള്ളൂ രുക്മ ഒന്നുകൊണ്ട് നീ ഭയപ്പെടണ്ട കുറച്ച് രൂപ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ഒരു കൊച്ചു വീടെടുക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ വിവാഹം നടത്തും അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ജീവിക്കൂ എന്ന വിശ്വാസമില്ലേ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒപ്പം പുറപ്പെടുവോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാടക വീട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സംതൃപ്ത കുടുംബം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു വീട് മാത്രം മതിയോ ഭാര്യയുടെ ഉൽക്കണ്ഠ ന്യായം ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ സംസ്കൃത അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലിയും കിട്ടി പോരേ ധാരാളം വലതുകാലം വെച്ച് കയറിക്കോളൂ ഇത് നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറി എങ്ങനെ ഭക്ഷണ മുറിയും ഗസ്റ്റ് റൂമും കൂടിയാണ് കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിടപ്പ് മുറി കത്തില് ചെറുതാണ് ഞാൻ നിലത്ത് കിടന്ന ശീലിച്ചത് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല കട്ടിലിൽ തന്നെ കിടക്കണം അല്പം മുട്ടി ഒരുമ കിടക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നു ഹോട്ടലിലെ വീതി കൂടിയ കിടക്കയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചില്ല ഇതിന്റെ ന്യായമായ അവകാശമാണ് തന്നെയുമല്ല എന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചു നിലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ണണമെന്നാണോ ഇന്ന് ആദ്യ ദിവസമല്ലേ ആദ്യമായി ഞാൻ വിളമ്പുകയല്ലേ ശരി അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ മുറയിൽ തന്നെ ആയിക്കളയോ ഒരു ലവിടെ വേണം ആദ്യ ദിവസം ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഉണ്ണണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മുറ ഭർത്താവ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ആ ഇലയിൽ ഉണ്ണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുറ ബ്രാഹ്മണ മുറയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറ്റില്ല രുക്മേ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടിരിക്കൂ ഇതാരാ രുക്മേ ജാനി ചേച്ചി അടുത്ത വീട്ടിലെയാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ബന്ധുക്കളുമായി നിശ്ചയമായിട്ടും ചേച്ചിയാണ് പാചകത്തിൽ എന്നെ സഹായിച്ചത് നിലത്തിരുന്ന് ഇലയിൽ ഉണ്ണണമെന്ന ഏർപ്പാടും ചേച്ചിയുടെ വേണ്ട എങ്ങനെയിരിക്കും ചേച്ചി വിളമ്പി തരും ആദ്യം മധുരം കഴിക്കണം ഇത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകാനേജി ഈ വീടൊന്ന് നോക്കണം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോകും എവിടെയാ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങാൻ എന്താ റെഡിയല്ലേ
ഇപ്പ പുഷ്പവന വീഥിയിൽ പ്രേമ മംഗളമണി ദീപ ജ്യോതിയിൽ തങ്കക്കിനാവിൻ്റെ തമ്പുരു മീട്ടി ഇന്നലെ ഞാനിരുന്നു പാടി സഖി നിന്നെ കുറിച്ചു മാത്രം പാടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു വർഷമായിട്ടും കുട്ടികളില്ലല്ലോ എന്ന ദുഃഖമായിരുന്നല്ലോ രണ്ടുപേർക്കും ആ ദുഃഖം മാറി അതാണ് സുഖം അത് ശരി ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പായസം നടത്തി അത് ഞാനേറ്റു നീ ഇവിടെ 
കുഞ്ഞിന് ചോറ് കൊടുക്കാമെന്ന് എന്റെ മോൻ എന്റെ കുട്ടിയാണ് നീ തൊട്ടാക്കരുത് അത് ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയാണ് നിന്റെ പോലല്ല നിന്നെ പടിയെടുത്ത് പിണ്ട മരിച്ച കാര്യം നിനക്കറിയാമോ നീ മുഹാന്തരമാണ് ആ പപ്പമ്മ മരിച്ചത് പപ്പമ്മ മരിച്ചോ നീ വരൂ അത് ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയാണ് നിന്റെ പോലല്ല നിന്നെ പടിയെടുത്ത് പിണ്ടം വെച്ച കാര്യം നിനക്കറിയാമോ നീ മുഹാന്തരമാണ് ആ പപ്പമ്മ മരിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രയാഗെ കണ്ടു അതിന് നീ സങ്കടപ്പെടുന്നതിന് അവൾ പ്രസവിച്ചു എന്റെ ബാപ്പമ്മ മരിച്ചു ഞാൻ നിമിത്തമാണ് ബാപ്പമ്മ മരിച്ചത് അല്ല രുക്മ നമ്മൾ നിമിത്തം ആരാണ് പ്രയാഗ കല്യാണം കഴിച്ചത് പട്ടുമാമു എനിക്ക് പകരം എന്റെ അനുജത്തെ കുരുതി കൊടുത്തു ഈ ദുഃഖം ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും എന്ത് ചെയ്യും ദിവസാരെ പെട്ടെന്ന് എന്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചായിരുന്നു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പോവാം ചേച്ചി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരാണ് സാറിന് ചെറിയൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു അറ്റാക്ക് അല്ലേ സൂക്ഷിക്കണം അകത്താരും നിൽക്കണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയാതെ ഒന്നും പറയാനാവില്ല വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കരുത് ചേട്ടൻ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സംസാരിക്കാതെ കിടക്കൂ അറിയിക്കാതെ വളർത്തണം ചേട്ടാ 
ഉക്കു കാപ്പിയും പപ്പട ബോളിയും വിൽക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ ഇപ്പോ ഇതാ ഉപജീവന മാർഗം കമ്മത്തിന്റെ കടയിലെ ജോലി മകൾ പിഴച്ചു പോയതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു മകളില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ പിട്ടം വെച്ചു ബാപ്പ എനിക്ക് മാപ്പ് തരും ബാപ്പ നിങ്ങളിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ആരുമല്ല ഞങ്ങൾ ആചാരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണനാണ് അതുകൊണ്ട് മാപ്പിന്റെ പ്രശ്നമേയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കാതെ പോവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് എനിക്കിനി നിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല ഞങ്ങൾക്കിനി സമുദായമല്ലാതെ ആരുമില്ല മുറപ്രകാരമുള്ള ശേഷക്രിയകൾ തരേണ്ടത് അവരാണ് രുക്മേടമ്മ ഈ സ്ത്രീ വീട് തൊട്ട് അശുദ്ധമാക്കരുത് ഇവര് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് എന്താ രുക്മേ നീ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ പോയി എന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മ എന്റെ മുഖത്തിന് നേരെ വാതിലടച്ചു ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സമുദായം എന്റെ മരണാനന്തര ക്രിയകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിക്കണം ചേച്ചി നീ വിഷമിക്കരുത് രുക്മേ എന്തൊക്കെ വന്നാലും നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കാര്യം നിനക്കറിയാമല്ലോ വളരെ വിഷമിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾ വളർത്തുന്നത് എന്നാലും ഉള്ളതിൽ പങ്കുവച്ച് നിനക്ക് ഇവിടെ കഴിയാം ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കില്ല ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം നിനക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട് നിന്റെ പ്രസവം അടുത്തുന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ജോലി തീർത്തിട്ട് നീ പോയിക്കോ 
ശമ്പളം തീർത്തു തരാ ഇനി വരണ്ട പോയിക്കോ എന്റെ മോളെയാണ് പ്രസവ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ആദ്യത്തെ പ്രസവാണോ അല്ല അഞ്ചാമത്തെ പ്രസവമാണ് നാലും ചാവുള്ളകളായിട്ടാണ് പിറന്നത് ഈ പ്രസവത്തിലെ കുഞ്ഞെങ്കിലും ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോള് പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല നാലാമത്തെ പ്രസവത്തിലെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചതാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അതാണ് എന്റെ വിഷമം എന്റെ 
ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരൂ കൊണ്ടുവരൂ സിസ്റ്റർ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ പകരം വേറെ ഒന്നുമില്ല നിന്റെ പേരെന്താ കൊച്ചെ രുക്മയോ ഏത് ജാതി ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയാണ് ഏത് ജാതിയായാലും എന്താ എല്ലാ മുലപ്പാലും ഒരുപോലെയാ കൊച്ചെ 
കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും ഒരായെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം വരാമോ വരാം എനിക്ക് ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി എന്ത് ശമ്പളം വേണം ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നാ മതി ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാം വരാം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാഗ്യം അകത്ത് വരൂ അകത്ത് വരൂ എനിക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാല് പോലും കൊടുത്തു വളർത്താൻ ഒരമ്മയെ കർത്താവ് തന്നു നേരാണ് മോളെ രുക്മയുടെ വീട് എവിടെയാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചതിൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് സ്കൂളിനടുത്ത് ജാനകി എന്നൊരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ അവരേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയി നോക്കിക്കൊള്ളണം അമ്മറ്റി കുഞ്ഞിന്റെ മാമോദിസ വരെ ഇവിടെ കാണും എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ പറ്റൂ അവിടെ എന്റെ മൂത്ത മോനും കൊച്ചുങ്ങളും മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഗ്രേസി മാത്രമേ കാണൂ ഇവളുടെ കെട്ടിയനാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് കാര്യമായിട്ട് ബോംബെയിലാണ് മിക്കവാറും ആയ ഒരു വലിയ സഹായമായിരിക്കും കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാവില്ല അമ്മച്ചി എനിക്കത് മതി കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പച്ചന് കമ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ വരും വന്നാൽ മാമോദിസ കഴിഞ്ഞു പോകും അമ്മച്ചി രുക്മയ്ക്ക് ഒരു മുറി സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൂ അമ്മച്ചി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും രുക്മേ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ ആയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഭാഗ്യത്തിന് കുഞ്ഞിനെ കാര്യമായി നോക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടി ഒരാൺകുഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മോൾക്ക് എലിസബത്ത് എന്ന് പേരിടണം എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ പേര് എൽസി എന്ന് വിളിച്ചാ മതി മോൾ 
നാളെ ഇങ്ങ് തരുവായി കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങണം എന്നാണ് ആയുടെ അഭിപ്രായം അല്ലേ അതാണല്ലോ മുറ കുഞ്ഞിന്റെ ആയയെ ഞാൻ പരിഗണിക്കണമല്ലോ അല്ലേ വാങ്ങിച്ചോളൂ വാങ്ങിച്ചോളൂ ആയി മാമോദിസ ദിവസം ആയയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടൊരു സമ്മാനം ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ഈ മാമോദിസ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ താമസിച്ചത് നാളെ മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിന് പോണം അപ്പൊ ഇനി എന്ന് വരും അത് പറയാൻ പറ്റൂ മിക്കവാറും മറ്റന്നാൾ ഞാൻ ജപ്പാനിലേക്ക് പോകും ഗ്രേസിയോട് വരാൻ പറയൂ സമയമായി നമുക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ഓ ഇറങ്ങാം സമയമായി വേഗം വാ നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ബാക്കിൽ കയറിക്കൊള്ളൂ ആയ വരുന്നില്ലെന്ന് ചപ്പാൻ ഓടിച്ചു 
என்ன மூலையில் கரையுது கரையில் 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 பால் உடிக்க எவிடையெங்கிலும் போய் ஆயே விழிச்சோண்டு வரும் கொஞ்சம் குப்பிப்பால் குடிக்கிறதில்லும் கரைச்சு நிறுத்தினில்லும் பறஞ்சால் அவர் வராதிருக்கையில் ஞான் பறஞ்சு பறையும் அட்ரஸ் இல்லாத பார்த்து எவிட போய் தரக்கான கூணினடுத்து ஜானகி நிறைய ஸ்திரீ தாமசம் உண்டு ஏது ஜானகி எந்து ஜானகி ஆருட ஜானகி தனிக்கு போய் தரக்காமோ ஓ ஈ பிச்சுப்பு வச்சு கிட்டியாலே முலப்பாலை வட்டிக்கொள்ளும் பணக்காரரை கொஞ்சம் பால் கொடுத்து வளர்த்திட்ட எந்தா காரியம் அவரது சுவாவம் மனசாயில்லே ஆ என்ன நீ கடுத்து வச்சு கெட்டு பால் திங்கியிருந்த முலப்பனியும் உண்டாகும் பறஞ்சிலன்னு வேண்ட ருக்மே ஒரு கார் வந்திருக்கு நின்ன விழிக்காமதாயிருக்கும் போகிறது தான் என்ன அபிப்பிராயம் போயாலே அவரை குஞ்சு நின்ற சோர பாலாக்கி குடிச்சு வளரும் ஆயே தெரிக்கு ஞான் எவிடெல்லாம் போய் எந்தினே விழிச்சு கொண்டதெல்லாம் கிரேசி கொச்சம்மா பறந்து வரந்தில்லு பறையும் அங்கன பறையருதே ஆ கொச்சு கரைச்சலோடு கரைச்சல் பால் நிறைச்ச குப்பியிலோட்டு அது திரிஞ்சு நோக்கும் போல இல்ல அதில் முலப்பால் தன்னை வேணும் தள்ளையோட முல பிழிஞ்சால் ஒரு துள்ளி பால் கிட்டுனில்ல அதுகொண்டு ஆயா தன்ன வரணும் பணக்கார கொச்சல்லே அவர் எந்தெங்கிலும் கொடுத்து வளர்த்தி கொள்ளும் ஞான் போகணும் ஜேஜி என்ன பின்னே வருதொக்க அனுபவிச்சோளாம் எந்து வந்தாலும் ஞான் போகணும் மனசமாதானத்தோடு போக ருக்மா ஞங்களோட செமிக்கணும் நீ போகன் காரணம் ஞங்களுக்கு அறியும் மதிப்பிச்சு கழிஞ்சால் ஆ மனுஷன் மிருகமானோம் ஏதாயாலும் அங்கிரு போம்பைக்கு போய் அடுத்தெங்கும் திரிச்சு வரல ருக்மா என்று குஞ்சினை உபேட்சிச்சிட்டு போகிறது என்று குஞ்சினை ருக்மை இல்லாத ஜீவிக்கானாவில்ல
രുക്മയെന്ത ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ എന്തൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സ്വമനസാല ഞാൻ പോവില്ല തീർച്ച ചോദിക്ക അപ്പോഴേക്ക് കാപ്പിയും പലഹാരം എടുത്തു വയ്ക്കാം എന്താ കാര്യം നല്ല കാര്യം തന്നെ മോളെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിവാഹം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐ എ എസ് കാരൻ വലിയ കുടുംബം കാണാനും യോഗ്യൻ ശ്രീധനം എന്തോ കൊടുക്കണം പപ്പ ചോദിക്കുന്നത് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം നിനക്കല്ലേ ഓ ഐ എ എസ് കാരൻ കോൾ അടിച്ചല്ലോ നിനക്ക് നേരം പോക്കാണോ എന്നാൽ ഗൗരവമായിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പപ്പയും മമ്മിയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് തരണം നീ എന്താ മോളെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പെണ്ണിന് തുക നിശ്ചയിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ പപ്പ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കും ഞാൻ ഒരാളെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് എന്നെ അറിയിക്കാം ഓക്കെ രുക്മാമേ പപ്പയും മമ്മയും കൂടെ എനിക്കൊരു കല്യാണം ആലോചിച്ച കാര്യം രുക്മാമേ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടി മമ്മി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടോ രുക്മാമേ ഞാൻ പപ്പയും മമ്മിയും നിശ്ചയിക്കുന്ന പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കണോ അതോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കണോ ഒരു 
മാമ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് നീ സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷനെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണ്ടേ 
ഞങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് വരികയല്ലേ നിങ്ങൾ ഏതാ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് തോമസ് കുര്യന്റെ മകനാണ് ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് പരിചയപ്പെടണ്ടേ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്റെ മമ്മി പേരിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മുലപ്പാൽ മുതൽ എല്ലാം തന്നു വളർത്തിയത് രുഗ്മാമ്മയാണ് എന്നെ ശാസിക്കുന്നതും ഉപദേശിക്കുന്നതും എല്ലാ ഈ അമ്മയാണ് കണ്ടതിൽ സന്തോഷം മിസ്റ്റർ ജോസഫ് ഇരിക്കൂ ജഡ്ജ് അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമൊന്നുമില്ലേ അതെ ഫാദറിനെയും മറ്റും ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാം ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിക്കൂ എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഒരു നിയമനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹം നടക്കണം എൽ സി തുടർന്ന് അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം രുക്മേ കാപ്പി കൊണ്ടുവരാൻ പറയൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയതിൽ പിന്നെ രുക്മാമ്മയ്ക്ക് മൗനമാണെന്നും എപ്പോഴും മുറിയടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും മമ്മി പറഞ്ഞു നേരാണോ മോളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ജീവിതം രുക്മാമ്മയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലിയും ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ കഴിയുമ്പം വിചാരിക്കാറുണ്ട് മോടടുത്ത് വന്ന് അവിടെ താമസിച്ചാലോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കതിൽ സന്തോഷമേ ഉണ്ട് രുക്മാമ്മേ പക്ഷേ എന്താ മോളെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ എവിടെയായാലും രുക്മാമ്മയെ എന്റെ അമ്മയായി തന്നെ കരുതും വേണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരും എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മക്കളെ എനിക്കൊരാഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായി ജീവിക്കണം പിന്നെ പറയൂ രുക്മാമ്മി നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി 
വിമാനത്തിൽ യാത്രയാവുന്നത് ഒന്ന് കാണണം തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ യാത്ര അയക്കാൻ രുക്മാമി എയർപോർട്ടിൽ വരണം പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇനിയും രുക്മാമിയെ കാണാൻ വരും പോരെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്റെ രുക്മാമയ്ക്ക് ഇത് മതി ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോ രുക്മാമയ്ക്ക് എത്ര സന്തോഷമാവും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ വിഷം അറിയിക്കാതെ വളർത്തും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല രാജകുമാരിയെ പോലെയാണ് വളർന്നത് അവൾ എന്റെ മോളാണെന്ന് അവൾക്കും മറ്റാർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ മോള് സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്നെ കരുതുന്നത് എനിക്കത് പോരെ പ്രസവിച്ചോടൻ എന്റെ മോളെ ക്രേസിയുടെ മരിച്ചുപോയ കുഞ്ഞിന് പകരം മാറ്റിക്കിടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുമാത്രം വേദനിച്ചെന്നറിയാമോ എന്റെ അച്ഛൻ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചേ മോളെ ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ ഇവിടെ നിൽക്കായിരുന്നു അമ്മ ഞാൻ എല്ലാം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എന്നാലും എന്റെ അമ്മ ഇതുവരെ എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഈ വിവരം ക്രേസിക്കോ ചമ്മയ്ക്കോ എന്റെ അപ്പച്ചനോ ആർക്കും അറിയില്ല എന്റെ മോള് അവരെ ഇത് അറിയിക്കരുത് അവർക്കിത് താങ്ങാനാവില്ല ഞാൻ പ്രസവിച്ചെങ്കിലും അവരാണ് മോളൻ മോളുടെ മമ്മിയും പപ്പയും മോള് മോളെ ഭർത്താവിനോട് പോലും ഈ വിവരം പറയരുത് ഇല്ലമ്മേ ലോകത്താരോടും ഞാൻ ഈ വിവരം പറയില്ല എങ്കിലും രുക്മമ്മ എന്റെ സ്വന്തം അമ്മയാണെന്നറിഞ്ഞല്ലോ എനിക്കത് മതി എനിക്കിപ്പോ എന്തമ്മമാരുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ എനിക്കിനി എന്ത് വേണോ യുവർ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് 
All passengers traveling by Indian Airlines flight IC-168 to Antrim to Bombay are requested to check through security for an early departure. Thank you. ക്ഷേത്ര സന്ദർശിച്ച് മരിച്ചുപോയ എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയും എസ് മോൾക്ക് വേണ്ടിയും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം രുക്മ വീട്ടിൽ വന്ന് ആവശ്യമുള്ള രൂപയും വാങ്ങിപ്പോയിക്കുള്ളൂ നീ ഇത്രയും വർഷമായി ശമ്പളമൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹമാണ് എനിക്കുള്ള പ്രതിഫലം എനിക്കത് മതി ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് മുതലാളിതെന്ന സംഭാവനയാണിത് മോളെ ആദ്യമായി കാണിച്ചപ്പോൾ ഇതുകൂടി തിരിച്ചു വാങ്ങി എന്റെ മനസ്സിന് ശാന്തി തരണം ഇത് നിഷേധിക്കല്ല എന്റെ എൽസിമോൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങ് നടത്തണം രുക്മയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യൂ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ എൽസിമോളെ വിചാരിച്ച് എന്നെ അറിയിക്കണം നിശ്ചയമായും ക്ഷേമം വഹാമ്യഹം 